എല്ലാവർക്കും ചൈൽഡ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ റിവിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് കാണിച്ചതിനെ വീണ്ടും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുനഃസംപ്രേഷണം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാടം കുറച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വ്യത്യാസത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് അതിന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആകെ നമുക്ക് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ആസ് അസ്പയർ ടു വിൻ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആസ്പയർ ടു വിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒന്ന് മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാദം ദ റൈസ് എന്നും രണ്ടാമത്തേത് ലേണിംഗ് ദ ഗെയിം പിന്നെ ബാങ്ക് ദ ഡ്രം ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ദ റൈസ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോറിയും സ്റ്റോറിയും ലേണിംഗ് ദ ഗെയിം എന്നുള്ളത് ഓട്ടോ ഒരാളുടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയും പിന്നെ ബാങ്ക് ദി ഡ്രം പോയമു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദ റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ആസ്പയർ ടു വിൻസ് പിന്നെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ചുരുക്കം പറയാം കേട്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദി പ്ലെയേഴ്സ് ബിലോങ് ടു ദി സെയിം ടീം അതായത് പ്ലെയേഴ്സ് രണ്ട് ടീം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഫുട്ബോളാണെങ്കിലും രണ്ട് ടീം ഉണ്ടാവില്ല ഈ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഒരു ഒരേ ടീമിലാണോ അല്ല അല്ല വ്യത്യസ്ത രണ്ട് ടീം ഉണ്ടാവും അതായത് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ടീം ഉണ്ടാവും കബഡി ആയ വിചാരിക്കുക ഒരു ടീമ് രണ്ട് ടീമുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ രണ്ട് ടീം ക്രിക്കറ്റ് രണ്ട് ടീം എല്ലാത്തിനും ഒരു ടീം അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടീമുകളുണ്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റിൻ ക്യാൻ ദീസ് ടു പ്ലെയേഴ്സ് എലോങ് ബ്രിങ് സക്സസ് ടു ദയർ ടീം ഈ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനും ആ ടീമിന് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനും അവരുടെ ടീമിന് വിജയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ പലരും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടീം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ടീമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം അല്ലെ ജയിക്കുള്ളൂ രണ്ട് ടീമും ജയിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം ഏത് എൻ്റെ അത് ചോദിച്ചിരിക്കണം ക്യാൻ ദീസ് ടു പ്ലെയേഴ്സ് അലോങ് ബ്രിങ് സക്സസ് ടു ദയർ ടീം ഈ രണ്ട് പേർക്കും ഈ രണ്ട് ടീമുകളും വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ടീം തന്നെ വിജയിക്കുള്ളൂ Uh, how can each member lead his team to victory? ആ ടീമിന് വിക്ടറി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് അതിപ്പോൾ നല്ലോണം പരിശ്രമിക്കുക പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ആ ടീമിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക നല്ലോണം പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് വിക്ടറി ജയം നമ്മൾ ജയിക്കും നല്ലോണം പരിശ്രമം വിജയത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് അപ്പം പരിശ്രമം ചെയ്യുക പരിശ്രമം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്പോർട്സ് മാൻ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് സ്പോർട്സ്മാൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് മെയിനായിട്ട് ഒരു നല്ല സ്പോർട്സ്മാൻ എന്നും രാവിലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇത് രാവിലെ ഓടാൻ പോകും ഇത്ര മീറ്റർ ഓടാൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠം ഈ മൂന്ന് പാഠത്തിലും സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കണത് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലും സ്പോർട്സ് തന്നെയാണ് ഹൗ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് നാല് ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്പോർട്സ്മാന് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നല്ലോണം സ്പോർട്സിനെ ഓടുകയാണെങ്കിലും ചാടുകയാണെങ്കിലും എന്തായാലും നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്പോർട്സ്മാന് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല ഇതിന് മുമ്പേക്കെ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പേക്കെ സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സ്പോർട്സും അല്ല പല പല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പല പല മത്സരങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന
ഒരു മെഡിക്കോർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഹീസ് ഗ്രേഡ്സ് കുഡ് ബേർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് അതായത് അവൻ്റെ ഗ്രേഡുകൾ പരീക്ഷത്തെ ഗ്രേഡുകളായാലും അപ്പം ആ ഗ്രേഡുകളൊന്നും ഈ പാരൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല പാരൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പഠിക്കണേല് അപ്പം ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം പഠിക്കണേൽ ആവില്ല ചിലവർക്ക് കഴിവ് വേറെ വല്ലനും ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പഠിക്കണേൽ അവൻ്റെ ഗ്രേഡ് വളരെ കമ്മിയായിരുന്നു അപ്പം അത് ഈ പാരൻസിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ അവനൊരു നല്ല സിംഗർ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഡാ നല്ല ഡാൻസർ ആയിരുന്നില്ല പെയിൻ്ററോ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ആക്ടറും ആയിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻ്റർ ഓർ ഇവൻ ആൻ ആക്ടർ ഹി ഓൾവേസ് ടോട്ട് ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി അവന് വിചാ അവൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഫാമിലിയിലത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാന്ന് അതായത് നന്നല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് അതായത് എനിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അവനൊരു മാർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പാരൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവന് അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ ഫാമിലിയിലത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാന്ന് ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഹു വാസ് പെർഷിങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റിപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ദ ഫാമിലി പ്രൗഡ് അവൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അപ്പം നല്ലൊരു കോളേജിൽ അപ്പം അത് ഇവൻ്റെ ഫാമിലീനെ തരുണിൻ്റെ ഫാമിലീനെ വളരെ പ്രൗഡാക്കിയിരുന്നു അഭിമാനം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ തരുണിനെ കൊണ്ടോ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബട്ട് തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനി തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ തരുൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും നന്നായി ഗുഡായിരുന്നില്ല എന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഹൗ എവർ ഹി വാസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അറ്റ്ലീറ്റ് പക്ഷെ അവന് നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് അത്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ അപ്പം നല്ലൊരു റണ്ണർ ആയിരുന്നു ഓടണ അവൻ ഓടണയിൽ നല്ല എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ ഹവേഴ്സ് ബി ഇറ്റ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ് അവൻ മണിക്കൂറുകളോ റോഡും നൈറ്റ് ആയാലും രാവിലെ ആയാലും രാത്രി ആയാലും വെൻ എവർ ഹി ഫെൽറ്റ് സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ് ദസ് റിലീസിങ് ഓൾ ഹീസ് പെൻഡ് അപ്പ് ഇമോഷൻസ് അതായത് അവന് എത്ര ദേഷ്യ അതായത് സങ്കടമൊക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സങ്കടം ഒറ്റപ്പെട്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായില്ലേ അത് നമ്മൾ ഓടണത് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇബൻ തരുൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് അവന് സങ്കടമൊക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവന് ഓടുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓടിയിട്ട് അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുക അപ്പോൾ അവന് ഓടണയിൽ അറ്റ്ലറ്റിൽ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടണം അപ്പോൾ അവന് ഓടണയിൽ നല്ല ആളായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു നല്ല അറ്റ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അറ്റ് ടൈംസ് ഹി വുഡ് മിസ് ഹിസ് ബസ് സ്കൂൾ ബസ് ആൻഡ് വുഡ് ദൻ റൺ ടു സ്കൂൾ വിച്ച് വാസ് ഫൈവ് മൈൽസ് എവേ ഫ്രം ഹിസ് ഹോം അതായത് ചില സമയത്ത് അവൻ സ്കൂൾ ബസ് മിസ്സാക്കിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിയാണ് ചെല്ലുന്നത് വിച്ച് വാസ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈൽസ് അഞ്ച് മൈല് വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈലാണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ളത് അപ്പം അത്ര ദൂരം ആ തരുൺ ഓടി ഓടുകയാണ് ചെയ്തായിരുന്നത് എങ്ങനെ സ്കൂൾ ബസ് മിസ്സാക്കിയിട്ട് ഓടുകയാണ് ചെയ്തായിരുന്നു ഹി ജസ്റ്റ് ആഡ് വൺ ഡ്രീം ടു ബിക്കം ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദി വേൾഡ് അവൻ ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതന്നെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനാവണമെന്ന് ലോകത്തിൽ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനാവണമെന്ന് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ഡ്രീമ് തരുൺ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം തരുൺ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ അവൻ്റെ ഡ്രീമിനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് അവൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് തരുൺ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം ഓൺ ദി വൺ ഹാൻഡ് ഹിസ് പാരൻസ് ഹേറ്റഡ് ഹിസ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് വിച്ച് ഹി നെവർ ഡിഡ് ഒരു സൈഡിൽ പാരൻസ് പാരൻസ് അവനെ ഹേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അവൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിനെ നല്ലോണം വെറുത്തിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ പറഞ്ഞു പാരൻസ് നീ സ്റ്റഡീസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിത്തത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വി ചീ നെവർ ഡീ അവനറിയാത്തത് അതായത് അവന് പറ്റാത്തത് സ്റ്റഡീസ്
ഇപ്പോൾ തരുണ് ചെറുതായിട്ട് അറിയായിരുന്നു അതായത് ഇവന് എൻ്റെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് പൈസ വേണം പക്ഷെ ആ പൈസ എൻ്റെ ഫാമിലീന് അതായത് അത് അവനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അധികം റിച്ചും അല്ല അധികം പൂറും അല്ല അങ്ങനെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവൻ അവന് ആ എമൗണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് അവൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം അവൻ അധികം റിച്ച് ആയിരുന്നില്ല അത്ര റിച്ചായിരുന്നില്ല അവനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അവന് ആ എമൗണ്ട് അവൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ വെൻ തരുൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം അതായത് കൊല്ല പരീക്ഷയിൽ തരുൺ തോറ്റു അപ്പ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ അടുത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവനെ കളിയാക്കി ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഡേ ഹി വാണ്ട് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി ആൻഡ് സോ ഹി ലുക്ക് ഹി ടുക്ക് ടു റണ്ണിങ് ഇപ്പം അവന് ആ ദിവസം ഓർപ്പിക്കാനേ പറ്റിയില്ല അവന് ആ ദിവസം ഞാനിനി ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവൻ റണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഓടാൻ തുടങ്ങി അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ തരുണ് സങ്കടം വരുമ്പോഴോ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോൺലി ആവുമ്പോഴോ അത് അവൻ എന്താ ചെയ്യണം അതിന് ഓടുകയാണ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിന് ഹി റാൻ ഓൾ ദി അറൗണ്ട് ഹി റാൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ദി പാർക്ക് അവൻ പാർക്കിലൂടെ ചുറ്റുമോടി ദ സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ വി ചെക്ക് ഹീസ് റേജ് ബട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് തരും ഇത് സൺ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു സണ്ണിനും കൂടി തരുന്നെ നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല അവൻ്റെ ഓട്ടത്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലോണം ഓടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും അപ്പം തരുന്നെ സൂര്യന് പോലും നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ അടുത്ത് ആഫ്റ്റർ എബൌട്ട് ആൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ഓടി ഹി വാസ് ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫറി ഹാവിങ് സബ്സൈഡഡ് ഹി ത്രൂ ഹിം സെൽഫ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പാൻറ്റിങ് ഹെവിലി അവൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനടുത്തുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാൻറ്റിങ് ഹെവിലി അതായത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഥയ്ക്കില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതേമാതിരി അവൻ ആ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് കഥയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സഡൻലി ഹി ഹേർഡ് എ വോയിസ് അറ്റ് ഹിസ് എൽബോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സൺ തരുൺ ടേൺ ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ സെറ്റ് എ മാൻ ഓഫ് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി അപ്പം അവൻ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആളെ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു അറുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കണ ആളെ ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ അപ്പം തരുണിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നീ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സൺ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തരുൺ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട് ഹി റിപ്ലൈഡ് ഇൻ എ ഡിപ്രസ്ഡ് ടോൺ വിഷമത്തോടെ കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പം അതൊക്കെ ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട് ഞാൻ രണ്ട് സബ്ജെക്റ്റിൽ തോറ്റു ദ മാൻ സ്മൈൽഡ് സിമ്പതിക്കലി ആൻഡ് സെഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മൈ ബോയ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അതായത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജയത്തും ജയവും തോൽവിയും നിറഞ്ഞതാണ് സങ്കടവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതാണ് മൈ ബോയ് ബദ് വേ ഐ ആം രാം നാരായണൻ ആൻഡ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ അപ്പോൾ രാം നാരായണൻ പറയും അതായത് പുതിയ ക്യാരക്ടർ വന്നു നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു കഥാപാത്രം വന്നു എന്താണ് പേര് രാം നാരായണൻ ബൈ ദി വേ ഐ ആം രാം നാരായണൻ ആൻഡ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ ഞാൻ കണ്ടിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല റണ്ണർ നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം രാം നാരായണൻ രാം നാരായണൻ ആ അപ്പം തരുന്ന ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കുകയാണ് രാം നാരായണൻ പേര് അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർ യു ദ സെയിം രാം നാരായണൻ who won an olympic medal in this 400 meter race in the uh, 1960 seconds pa ee tarun orkana ningalano aa ram narayana 400 meter le 1960 second le pettana odi theerthathu tarun could not hide his excitement avan excitement avan tadinjirthan saadichilla yes bad came the reply tarun was dazzled sun I have been watching you for the past 45 minutes. Continued Ram Narayana. Appa nya sa Ram Narayana
ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാവി കാണുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് രാം നാരായണൻ നല്ലൊരു ഭാവി കാണുന്നു അതുവരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് രണ്ട് പേജ് അപ്പോൾ ഈ പേജത്തെ ആട് സൈഡിലൊക്കെ ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസറുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വരും ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജായ ചൈൽഡ് മീഡിയ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം